Todas las fiestas son importantes, como decíamos en la presentación, y para cada pueblo este, más aún, ¿no? Ellos quieren mostrar lo que son, su idiosincrasia, su fuente de trabajo, su cultura, así que nosotros no podemos menos que apoyar, apoyar acompañando, apoyar dándolas a conocer, hacer que se conozcan entre, las distintas, entre los distintos actores, porque como digo, cada, cada localidad deja todo en su festividad. Así que esto para Entre Ríos constituye una fortaleza, constituye un producto muy importante que hay que levantarlo cada vez más. Y por lo que uno estaba viendo, las fiestas que ya se han concretado, pese a la situación económica compleja, mucho público en la mayoría de ellas. Es curioso, ¿no? Quiere decir que la gente no resigna su, su diversión, no resigna su esparcimiento y me parece muy bien. Lo que puede hacer es que quizá en lugar de hacerlo por siete días, lo haga por cinco o en vez de gastar 10, gaste 8, pero esto es muy necesario. Se, los argentinos vamos a afrontar, estamos afrontando y vamos a afrontar un año difícil seguramente y es muy importante estar, estar despejado, estar consciente, estar presente y el descanso forma parte de la familia, el diálogo, bueno, el relax y no estar siempre muy en tensión y con las preocupaciones. Este, así que la propuesta entrerriana este, creo que es muy valerosa para todo el país. Y ha sido un enero razonablemente bueno, no fue el mejor enero, claramente, el contexto nacional y nuestra realidad este, en Entre Ríos, con el cambio de gobierno, con algunas incertidumbres respecto de tarifas, respecto al costo de los combustibles, de qué va a pasar cuando empiecen las clases, todas estas cosas juegan en contra de las decisiones de la gente. A pesar de todo eso, y como estamos conscientes de que tenemos una muy buena propuesta natural, porque la naturaleza ha sido muy generosa con Entre Ríos, pero además por la calidad de los prestadores entrerrianos, ha habido una ocupación razonablemente buena. Números bastante importantes, como de renombre nacional, como lo es Amboé, eh, con su chamamé y toda la onda, van a estar ahí en, acompañándonos nuevamente, porque ya nos han visitado. Así que estamos con Amboé eh, en lo que es eh, música del recuerdo para cierto público que queremos atrapar, que ya estuvo el año pasado. Eh, este año tenemos la presencia de Los Náufragos con sus grandes éxitos. Y bueno, y lo que es en Cumbia, vamos a estar también con Los Bambán, música santafesina de, de la zona, que se escucha, que nos hace bailar. Así que está la cartelera pensada justamente para todas las edades, para atraer todo el público que nos quiera acompañar y visitar. Nuestra historia se remite a lo que es el yeso, teníamos una helvética, una fábrica de yeso, por donde eh, contábamos era muy importante para la zona, para la región, ya que el yeso se cargaba en los barcos y de ahí se, se trasladaba. Hoy eso se conserva medianamente eh, en sus ruinas, digamos, pero se pueden apreciar. Y hoy en día una de las principales actividades económicas, aparte de la avicultura, es el yeso. Tenemos la fábrica Yeso Entre Ríos que auspicia esta fiesta junto a la municipalidad eh, y es también eh, una actividad económica, por eso la, la fiesta del yeso. Es un festival que nació de la idiosincrasia nuestra, o sea, de una actividad económica propia de nuestra localidad y que como todas las cosas que se hacen con ganas, lindas, la gente lo disfrutó mucho, nuestros habitantes lo disfrutaron mucho y por eso es que también empezó a tener un carácter regional con todas las localidades cercanas que ya tienen habitualmente una conexión con Hernandarias y después de otros lugares más grandes como Paraná, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Hernandarias siempre ha sido un lugar de paso para gente de todo el país y es como que ya tenemos nuestros conocidos por todos lados y este, este festival es como una gran excusa que tiene todo el mundo para poder ir, venir a visitarnos, que en la representación de nuestro espíritu es el disfrute también del resto de las poblaciones. Es ahora este 10 de febrero a las 21 horas da comienzo y más allá de, de lo que es el espectáculo en sí mismo ya van a estar funcionando una feria de artesanos y de emprendedores, o sea que eh, ya con, y también con una actividad general en, en nuestro camping, es decir, que va a ser un fin de semana eh, con mucho, muchas actividades para toda la gente.